ஒரு கோடி சிங்கப்பூர் டாலரை பிணைப்படமாக கோரி வர்த்தகரை கடத்திய இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் கிளாந்தானில் எழுபது லட்சம் ரிங்கிட் மதிப்பிலான போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது வணக்கம் ஆர் டி எம் தமிழ் செய்தியுடன் நான் சூர்யா சம்பத் ஜோஹோர் மொர்சிங்கில் ஆட்கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக நம்பப்பட்ட இருவர் போலீஸ் மேற்கொண்ட துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டனர் கடத்தப்பட்ட நாற்பத்தோரு வயது வணிகர் காப்பாற்றப்பட்டதோடு பிணைப்படமான ஒரு கோடி சிங்கப்பூர் டாலரும் கைப்பற்றப்பட்டது இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி நெகிழி தயாரிப்பு தொழிற்சாலையின் உரிமையாளரான உள்நாட்டு வணிகர் ஆயுதம் ஏந்திய முகமுடி கும்பலால் கடத்தப்பட்டார் நேற்றிரவு மணி எட்டரை வாக்கில் கடத்திய நபர்களும் கடத்தப்பட்டவரையும் ஒரு செம்பனை தோட்டத்தில் கண்டுபிடித்ததாக ஜோஹூர் மாநில போலீஸ் துணைத் தலைவர் டத்து ஷாஃபி இஸ்மாயில் தெரிவித்தார் துப்பாக்கி சூட்டின் போது போலீஸ் அதிகாரி ஒருவருக்கு கால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்ட வேலை கடத்தப்பட்டவரும் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு இலக்காகினார் அவ்விருவரின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக டத்து ஷாஃபி இஸ்மாயில் குறிப்பிட்டார் கடத்தப்பட்ட வணிகரின் குடும்பத்தினர் அளித்த போலீஸ் புகாரை அடுத்து புகிட் அமான் சிறப்பு பிரிவின் உதவியுடன் இந்த கடத்தல் நடவடிக்கை முறியடிக்கப்பட்டது துப்பாக்கி சூடு நடந்த இடத்தில் துப்பாக்கி ஒன்றும் கடத்திய நபரை கட்டி வைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட சங்கிலியையும் போலீசார் கைப்பற்றினர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட கடத்தல்காரர்கள் இருவரும் முப்பத்து ஒன்பது ஐம்பத்தி இரண்டு வயதுடையவர்களாவர் அந்த கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த இதர நபர்கள் தீவிரமாக தேடப்படுகின்றனர் கிளாந்தான் ரந்தாவ் பஞ்சாங்கில் எழுபது லட்சம் ரிங்கிட் மதிப்புடைய ஷாபு வகை போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது அம்மாநிலத்தில் ஓப் வவசான் சோதனை நடவடிக்கையின் கீழ் பிஜிஏ பொது நடவடிக்கை குழுவினரால் முறியடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகப்பெரிய போதைப் பொருள் கடத்தல் சம்பவம் அதுவென கொமாண்டர் எஸ் எஸ் சி கமருல் ஜமன் மாரோஃப் தெரிவித்தார் ரந்தாவ் பஞ்சாங் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இருவர் கருப்பு நிற காரில் பயணித்ததை பொது நடவடிக்கை குழு அதிகாரிகள் கண்டனர் அந்த நான்கு சக்கர வாகனத்தை அந்த அதிகாரிகள் நெருங்க முயற்சித்தனர் எனினும் அதிகாரத்துவ தரப்பிடம் இருந்து தப்பிக்க வாகனமூட்டி காரை வேகமாக செலுத்தினான் அப்போது அந்த கார் ரந்தாவ் பஞ்சாங் கம்பங் தாசிக் பெருமாய் சாலை சந்திப்பில் கவிழ்ந்ததாக கொமாண்டர் கமருல் ஜமான் மாரோஃப் குறிப்பிட்டார் அவ்விரு சந்தேக நபர்களும் காட்டுப்பகுதிக்கு ஓடியதால் இருளில் அவர்களை தேடும் முயற்சி தோல்வியடைந்ததாகவும் அவர் சொன்னார் காரின் பின்பகுதியை சோதனையிட்டதில் ஷாபு வகை போதைப் பொருள் அடங்கிய நூறு தேநீர் பொட்டலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதோடு சந்தேக நபர் ஒருவரின் அடையாள அட்டையும் கண்டெடுக்கப்பட்டது பாசிர்மாஸ் மாவட்ட போலீஸ் தலைமையகத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கொமாண்டர் எஸ் எஸ் சி கமருல் ஜமன் மாரூப் இவ்விவரங்களை வெளியிட்டார் தலைநகர் ஜலன் குச்சாய்லாமாவில் உள்ள வீடொன்றில் போலீசார் மேற்கொண்ட சோதனையில் எட்டு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஐஸ் கட்டி வடிவிலான கெத்தமின் வகை போதைப் பொருளும் பதினான்கு புள்ளி ஒன்பது கிராம் எடையிலான எக்ஸசி வகை போதைப் பொருளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அண்டை நாடான இந்தோனேசியாவிலும் கோலாலம்பூரில் செயல்படும் கேளிக்கை மையங்களிலும் விற்பனை செய்வதற்காக புதிய அணுகுமுறையாக ஐஸ் கட்டிகள் வடிவில் அந்த போதைப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோலாலம்பூர் போலீஸ் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ மஸ்னல் நாசிம் தெரிவித்தார் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி அதிகாலை மணி மூன்று நாற்பத்தைந்துக்கு பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் மாவட்ட போதைப் பொருள் குற்றப் புலனாய்வுத்துறை போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் சோதனை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர் பொதுமக்கள் வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில் வேவு நடவடிக்கையை அடுத்து போலீசார் சோதனையை நடத்தியதாக டத்துஸ்ரீ மஸ்னல் நசீம் தெரிவித்தார் கேளிக்கை மையங்களில் வருகையாளர்களுக்கு விற்கப்படும் சுவை பானங்களில் இந்த ஐஸ் கட்டிகள் வடிவிலான போதைப் பொருட்கள் கலக்கப்படலாம் என நம்பப்படுகின்றது சோதனை நடவடிக்கையில் பதினான்கு பெரிய பொட்டலங்களிலான கெத்தமின் வகை போதைப் பொருட்களும் இருபத்தி ஏழு எக்ஸசி மாத்திரைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கடந்த மாதம் முதல் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததாக நம்பப்படும் முப்பத்து மூன்று வயது மதிக்கத்தக்க ஆடவரை போலீசார் கைது செய்தனர் 
அபாயகர போதைப் பொருள் சட்டத்தின் கீழ் இவ்வாடவன் மீது பல்வேறு குற்றச் செயல்களுக்காக குற்றப்பதிவுகள் உள்ளதாக டத்துஸ்ரீ மஸ்ரன் நாசிம் குறிப்பிட்டார் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி ஏழு நாட்களுக்கு அவன் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொலலம்பூர் போலீஸ் தலைமையகத்தில் டத்துஸ்ரீ மஸ்ரன் நாசிம் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இதனிடையே ஜோஹூரில் ஒரு கோடியே இருபத்தி நான்கு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் ரிங்கிட் மதிப்பிலான சிகரெட்டுகளை கடத்தும் முயற்சியை அரச மலேசிய சுங்கத்துறையினர் முறியடித்தனர் கடந்த டிசம்பர் பதினைந்தாம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிகளில் தஞ்சோங் புலப்பாஸ் துறைமுகத்திலும் சுல்தான் அபுபக்கார் வளாகத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடி சோதனைகளின் வாயிலாக சம்பந்தப்பட்ட சிகரெட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டன சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சிறப்பு சோதனையில் சீனாவை சேர்ந்ததாக நம்பப்படும் கொள்கல சரக்குகள் அடங்கிய கப்பல் ஒன்றிலும் சிங்கப்பூருக்கு செல்லும் லாரி ஒன்றிலும் பறிமுதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ஜோஹூர் மாநில சுங்கத்துறை இயக்குநர் டத்தோ முகமட் ஹமிடான் மரியானி தெரிவித்தார் இந்த அதிரடி சோதனையில் சிகரெட்டுகளை கடத்துவதற்கு முற்பட்ட நாற்பத்தி நான்கு வயதுக்கும் அறுபத்தெட்டு வயதுக்கும் இடைப்பட்ட இரு உள்நாட்டவர்கள் வெவ்வேறு பகுதிகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டனர் அவ்விருவருமே தலா இருபதாம் முப்பதாயிரம் ரிங்கிட் உத்தரவாத தொகையில் விடுவிக்கப்பட்ட வேலை விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது ஜோஹூர் கலாங் பாத்தாவில் உள்ள சுல்தான் அபுபாக்கார் வளாகத்தின் ஏற்றுமதி சோதனை மையத்தில் டத்தோ முகமட் ஹமிடன் மரியானி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இந்தியாவிலிருந்து தருவிக்கப்படும் வெங்காயத்தின் விலை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் கலக்கமுற வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மலிவான வெங்காயம் சந்தையில் உள்ளதாக பெர்லிஸ் மாநில உள்நாட்டு வாணிப பயனீட்டாளர் விவகார அமைச்சின் இயக்குநர் கைருல் அமீன் தாலிப் தெரிவித்தார் பெர்லிஸ் மாநிலத்தில் உள்ள ஐம்பத்தெட்டு கடைகளில் பரிசோதனை மேற்கொண்ட பின்னர் இந்தியாவிலிருந்து தருவிக்கப்படும் வெங்காயத்தின் விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ஐந்து ரிங்கிட்டிலிருந்து பத்து ரிங்கிட் தொன்னூற்று மூன்று சென் வரை உயர்வு கண்டுள்ளதாக கைருல் அமின் தாலிப் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் வெங்காய உற்பத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாட்டினால் கடந்த இரு மாதங்களில் நாட்டில் இந்த விலையேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது சீனா பாகிஸ்தான் நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் வெங்காயம் கிலோ ஒன்றுக்கு நான்கு ரிங்கிட்டுக்கு விற்கப்படுகிறது மக்கள் அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் பெருநாட்கால விலை கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பசர் சேனா சந்தையில் சோதனை நடவடிக்கையை மேற்கொண்ட பின்னர் கைருல் அமின் தாலிப் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் பிளாஸ் நெடுஞ்சாலையின் அனைத்து சாலை கட்டண சாவடிகளில் டச் அண்ட் கோ தொகை அதிகரிப்பு முகப்புகள் நாளை தொடங்கி ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வரையில் மூடப்படும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையும் புத்தாண்டையும் முன்னிட்டு வாகன நெரிசலை குறைப்பதற்காக அந்த முகப்புகள் மூடப்படுவதாக பிளாஸ் நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்தது நாளை கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு நெடுஞ்சாலையில் வழக்கத்தை விட பதினெட்டு விழுக்காடு அதிகமான வாகனங்கள் பயணிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் டச் அண்ட் கோ தொகை அதிகரிப்பு முகப்புகளில் நெரிசல் ஏற்படும் சாத்தியம் அதிகமாக உள்ளது அதன் காரணமாக பிளாஸ் நிறுவனம் அச்சேவையை தற்காலிகமாக நிறுத்த உள்ளது மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக நாடு முழுவதும் ஏடிஎம் நெடுஞ்சாலை ஓய்வு பகுதி பெட்ரோல் நிலையம் என பதினோராயிரம் இடங்களில் டச் அண்ட் கோ தொகை அதிகரிப்பு சேவைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன பயணிகள் முறையாக திட்டமிட்டு பயணம் மேற்கொள்ளும்படி பிளாஸ் நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதற்கிடையில் இ வாலெட் எனப்படும் இணைய கட்டண சேவை பிளாஸ் நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும் நெடுஞ்சாலை பயணிட்டாளர்களுக்கு இன்னும் திறக்கப்படவில்லை என்பதும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்தது நாளை கொண்டாடப்படவிருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஐ ஜி எம் நிறுவனம் அதன் நெடுஞ்சாலைகளை பயன்படுத்தும் முதல் பிரிவு வாகனங்களுக்கு பத்து விழுக்காடு கட்டண கழிவை வழங்க உள்ளது பேஸ்ராயா சுங்காய் புசி நெடுஞ்சாலை என்பிஇ பந்தாய்பாரு நெடுஞ்சாலை லுகாஸ் காஜாங் சிரம்பான் இடையிலான நெடுஞ்சாலை ஆகியவற்றை பயன்படுத்தும் வாகன மூட்டிகள் இந்த கட்டண கழிவை பெறுவார்கள் இன்று நள்ளிரவு மணி பன்னிரண்டு முதல் நாளை இரவு பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வரை இந்த கட்டண கழிவு வழங்கப்படும் என்று ஐ ஜி எம் இன் தலைமை செயல்முறை அதிகாரி ஒன் சல்வானி ஒன் யூசோப் தெரிவித்தார் நாட்டின் கிழக்கு கரை பகுதிகளுக்கு செல்லவிருப்போர் பேஸ்ராயா நெடுஞ்சாலையும் தெற்கு பகுதிக்கு செல்லவிருப்போர் லோக்யூ சாலை கட்டண சாவடியின் மூலமாக லெக்காஸ் நெடுஞ்சாலையும் பயன்படுத்தும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்
ஜனவரி முதல் புதிய தோற்றத்துடன் தொலைக்காட்சி தமிழ் செய்தி படைப்பில் புதுமை கவனத்தை ஈர்க்கும் தகவல்கள் மக்கள் குரலை முன்வைக்க ஒரு தளம் விரைவில் எதிர்பார்ப்பார்கள் மலேசியா ஒரு சிறந்த பூப்பந்து பயிற்சுனரை இழந்தது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் மலேசிய பூப்பந்து சங்கத்தில் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டிய முப்பத்தைந்து வயதான இசுவான் இப்ராஹிம் நேற்றிரவு கிளாந்தான குபாங்கரியான மலேசியா அறிவியல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார் உலகின் தற்போதைய முதல்நிலை விளையாட்டாளரான ஜப்பானை சேர்ந்த கேந்தோ முமோத்தாவிற்கு இசுவான் இப்ராஹிம் பயிற்சுனராக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வியாழக்கிழமை தலைவலி காரணமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட ஈஸ்வான் இப்ராஹிமின் மூளையில் ரத்த கசிவும் உறைவும் ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து சுயநினைவற்ற நிலைக்கு ஆளான அவருக்கு அவசர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது எனினும் சுயநினைவு திரும்பாமலே நேற்றிரவு மணி ஏழரை வாக்கில் அவர் உயிரிழந்தார் ஈஸ்வான் இப்ராஹிம் பர்லிஸ் மாநில பூப்பந்து சங்க பயிற்சுனராக இருந்துள்ளார் ஜப்பான் நாட்டின் தேசிய இளம் வீரர்களை பயிற்றுவிக்கும் பொறுப்பையும் அவர் ஏற்றிருந்தார் ஜப்பான் ஈராயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தாமஸ் கின்னர் வெற்றியாளராக வாகி சூடிய போது கென்தோ மொமோத்தாவின் பயிற்றுனர் என்ற முறையில் அவர் பெரிதும் பேசப்பட்டார் அவரது நல்லுடல் கிளாந்தான் கோத்தபாரு கம்போங் பங்கோல் ஜாலான் பந்தாய் ஜஹயா புலானில் அமைந்திருக்கும் இஸ்லாமிய மையத்து கொள்ளையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது இதற்கிடையில் ஈசுவான் இப்ராஹிமின் மறைவை ஒட்டி ஜப்பான் நாட்டின் பூப்பந்து நட்சத்திரம் கென்டோ மொமோத்தா தனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார் அவரது மறைவு தனக்கும் பூப்பந்து உலகிற்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு என மொமோத்தா தனது டுவிட்டர் சமூக பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது வழிகாட்டல் இல்லையெனில் இன்று தன்னால் உலக தரத்தை எட்டியிருக்க முடியாது என்றும் மொமோத்தா தெரிவித்திருந்தார் ஜப்பான் நாட்டின் இளம் விளையாட்டாளர்களை பயிற்றுவித்ததோடு அந்நாட்டின் எஹிமே பூப்பந்து கிளப்பிலும் ஈசுவான் இப்ராஹிம் பயிற்றுனர் இருந்துள்ளார் அண்மையில் நடந்து முடிந்த பிலிப்பீன்ஸ் சீல் விளையாட்டுப் போட்டியில் கராத்தே பிரிவில் தேசிய வீரர்கள் மலேசியாவுக்கு நான்கு தங்க பதக்கங்களை பெற்றுத் தந்தனர் அப்பிரிவில் தங்க பதக்கத்தினை வென்ற பிரேம்குமார் ஷர்மேந்திரன் இருவரின் அடுத்த இலக்கு என்ன வாருங்கள் அறிவோம் அப்பாவின் தூண்டுகோளால் நான்கு வயது முதலே கராத்தே விளையாட்டில் ஈடுபாடு காட்டி வருகிறார் இருபத்தைந்து வயதான பிரேம்குமார் சி விளையாட்டுக்கு முன் பல ஆசிய நிலையிலான போட்டிகளில் பங்கெடுத்து வெண்கல பதக்கத்தை இவர் வென்றுள்ளார் தென்கிழக்காசிய போட்டியில் தங்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறை என நிகழ்கின்றார் பிரேம்குமார் வரும்போது கிடைச்ச வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு வெளியூரில் ரெண்டு மாதம் இருந்தோம் ஃபூட்டின் டேக்லாம் வந்து நாங்கள் இதாக இருக்கணும் ஸோ சம்டைம்ஸ் அது எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா ஹெவி ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு சாப்பிடாமல் இருந்தோம்னா எழுந்தி நடக்க கூட சத்து இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அது ஒரு இதாக இருந்துச்சு அப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு மாதத்தில் வேறு யூரோப் ட்ரைனிங் ஏஷியன் லெவலில் ட்ரைனிங் போனோம் வெளியூரில் ஸோ அங்கேயும் போயிட்டு ட்ரைனிங் பண்ணி இன்ஜரி ஆகி அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் கரெக்டான மைண்ட் செட் பண்ணி அந்த ப்ரிப்பரேஷன்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுனால தான் இந்த அது ஒரு வெற்றி ஒரு காரணம் ஆடவருக்கான ஐம்பத்தைந்து கிலோகிராமிற்கு குறைவான எடை கொண்ட குமித்தே பிரிவில் உபசரணை அணியைச் சேர்ந்த நொர்மான் மொந்தால் ஓவை ஆறுக்கு ஒன்று எனும் புள்ளியில் பிரேம்குமார் தோற்கடித்தார் ஒன்ஸ் நான் அந்த போடியம்லே நிற்கும் போது அந்த ஃபிளாக் அந்த நிகாரோக்கு மேலே ஏறும் போது என்னால் அந்த இடத்துல எப்படின்னா அந்த என்னோடய அந்த ஃபீலிங் வந்து கண்ணிலிருந்து தண்ணியே வந்துருச்சு நம்ம நாட்டை நம்ம தேக்கி வச்சுருக்கோம் சோஃபா அது நான் போடியமில் நிற்கும் போது தான் நான் அது உறந்தேன் எவ்வளோ ஒரு நல் ஒரு ஒரு ஹெப்பியான மூமெண்ட் அப்படின்னு நான் அதேச்சு நான் சந்தோஷப்பட்டதோடு மை டீம் மேட் மை கோச் என்னோடய ஐஎஸ்என் எம்எஸ்என் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப் இவங்க ஒன்றும் நிறையா சந்தோஷப்பட்டாங்க ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெறுவதை இவர் இலக்காக கொண்டுள்ளார் பிலிப்பீன்ஸ் சி போட்டியில் தங்கம் வென்ற மற்றொருவரான இருபத்தி ஏழு வயது ஷர்மேந்திரனுக்கு பத்தாவது வயதிலேயே கராத்தே அறிமுகமானது ஈராயிரத்து பதினேழில் கொலலம்பூரில் நடைபெற்ற சி போட்டியில் வியட்நாமைச் சேர்ந்த சூடு தீங்கை வீழ்த்தி தங்க பதக்கத்தை வென்றவர் ஷர்மேந்திரன் மார்ச் மாதம் தனது முட்டியில் அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்ட போதிலும் இவ்வாண்டு சி போட்டியில் விளையாடுவதற்கு இவருக்கு வாய்ப்பு கிட்டியது கிடைத்த வாய்ப்பை நழுவிவிடக் கூடாது என்னும் வேட்கையில் குறுகிய காலத்தில் கடும் பயிற்சியை இவர் மேற்கொண்டார் ஷார்ட் பீரியட்ஸ் டைம்ல வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் 
இன்ஜினியரையும் ஃபுல்லாக ஃபுல் லைக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிக்கவர் பண்ணல ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி எல்லா ட்ரைனிங்லையும் வழியாக இருக்கும் ஐ மீன் அந்த ரியாப் செய்யும் போது கூட வழியாக இருக்கும் ஸோ திருப்பியும் ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக பண்ணணும்னு யோசிக்கும் போது தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அப்போ தான் யோசிச்சு வெதர் யூ வாண்ட் டு டேக் த சேலஞ்ச் ஓ வெதர் யூ வாண்ட் டு லூஸ் ஆனால் அந்த மாதிரி சீக்கிரம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா எப்பயுமே எல்லாத்தையும் கிடைக்காது ஸோ கிடச்ச சான்ஸை கிராப் பண்ணிவிட்டு ஐ டிசைட் டு ட்ரெயின் வித் மை ஓன் கோச் ஸோ மச் ஆஃப் ஸ்வெட் ப்ளட் இன்ஜரிஸ் அங்கேயும் அடிபட்டது ஐ மீன் லைக் யூ நோ யூரோப்பியன் இட்ஸ் நாட் ரியலி ஈஸி டு ட்ரெயின் தேம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க எத்தனை வாட்டி குத்து வாங்கி மூக்குனா உடஞ்சிச்சுன்னு எனக்கே தெரில அந்த அந்த ரெண்டு மாதத்துலே ஸோ அங்கே அங்கே வீங்கிடும் ஐ ஹாஃப் லைக் சம் ஸ்மால் தே ஓசோ யாருக்கும் தெரியாது நான் வாரத்துக்கு மண்ணுக்கு எனக்கு ரெண்டு வாரம் மண்ணுக்கு என்னோடய எம் ஸ்ட்ரிங் தே ஆனால் இவ்வளோ இவ்வளோனா அந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணனால தான் இந்த கோல் நான் நினைக்கிறேன் ஷர்மேந்திரன் பிலிப்பீன்ஸில் நடைபெற்ற போட்டியில் எழுபத்தைந்து கிலோகிராம் குமித்தே பிரிவில் தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த முன்டேன் சோங் ஊட்டை மூன்றுக்கு சுழியம் என்னும் புள்ளிகளில் தோற்கடித்தார் என்னோட தாக்கியல் ஆக்சுவலி கோல் தான் ஏன்னா டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் திருப்பி வந்தா தேக்கணும் அந்த மாதிரி முடிவு தான் என்னோட மனசு வரைக்கும் இந்த இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் புவராக தான் இருந்துச்சு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கோல் இருந்தாலும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் புவராக தான் இருந்துச்சு இன்னும் நான் பெட்டராக செஞ்சிருக்கலாம் அனைத்துலக அளவில் வெற்றிகளை குவிக்கும் அடுத்த கட்ட பயிற்சிகளுடன் மலேசிய கராத்தி பிரிவினரின் பயணம் தொடர்கின்றது விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் சயாங்கி மலேசியாக்கோ